హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను పీరియడ్స్ గురించి మాట్లాడతాను అసలు పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి అది ఎలా అవుతుంది ఆ టైంలో కడుపు నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది అసలు బ్లడ్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఇంకా పీరియడ్స్లో ఉన్న అమ్మాయిలను బయటికి రావద్దని ఏ పనులు చేయొద్దని దేవాలయాలకు వెళ్ళొద్దని చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఎందుకు చెప్తారో కూడా నేను ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చెప్తాను దయచేసి ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే ఇప్పుడే కింద కనిపిస్తుంది కదా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ దాన్ని నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా క్లిక్ చేయండి ఆడపిల్ల పెరిగేటప్పుడు శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు సంచరించుకుంటుంది అది మానసికంగాను శారీరకంగాను అందులో భాగమే ఈ పీరియడ్స్ మామూలుగా అమ్మాయిలకు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల మధ్యలో పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది పీరియడ్స్ అయ్యిందంటే ఆ అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అయ్యిందని తన శరీరం గర్భం దాల్చే దశకు చేరుకుందని అర్థం మన ముందుగా పీరియడ్స్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు ఫీమేల్ రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అంటే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలోని భాగాల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ బాల్స్ లాగా కనిపిస్తున్న రెండింటిని ఓవరీస్ అంటారు అంటే అండాశయాలు అని అర్థం ఈ ఓవరీస్లో చాలా సెల్స్ ఉంటాయి వాటినే ఓవం సెల్స్ అంటారు అంటే అండకణాలన్నమాట ఈ పైపుల్లా కనిపించే దాన్ని ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటారు చివరిగా ఇది దీన్ని ఎండోమెట్రియం లేయర్ అని అంటారు ఇప్పుడు పీరియడ్స్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం ఈ అండాశయంలో చాలా అండకణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కణాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది ఉండవు ప్రతి నెల అండాశయం నుంచి అభివృద్ధి చెందిన ఒక అండం విడుదలవుతుంది విడుదల అయ్యి పాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది ఈ అండం ఆ ట్యూబ్లో దాదాపు నాలుగు నుంచి ఆరు రోజుల వరకు అక్కడే ఉంటుంది తర్వాత ఈ అండం పాలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి యూటెరస్ లోకి వెళ్తుంది యూటెరస్ అంటే గర్భాశయం గర్భాశయంలోకి వెళ్ళాక అండం ఒక్క రోజు మాత్రమే ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉంచి గర్భాశయం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ గర్భాశయంలో మూడు పొరలు ఉంటుంది అందులో ఒకటే ఈ రెడ్ గా కనిపిస్తున్న ఎండోమెట్రియం లేయర్ ప్రతి నెల ఎలాగైతే ఒక అండం విడుదలవుతుందో అలాగే ప్రతి నెల ఒక ఎండోమెట్రియం లేయర్ కూడా ఏర్పడుతుంది సరిగా అర్థం కాలేదు కదా ఇప్పుడు అర్థమయ్యేలా తెలుసుకుందాం అండం గర్భాశయంలో ఒక్క రోజు మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ప్రతి నెల ఒక ఎండోమెట్రియం లేయర్ కూడా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గర్భాశయానికి వెళ్ళిన అండం స్పర్మ్తో గనుక కలవకపోతే ఆ అండం పగిలిపోతుంది అప్పుడు ఆ పగిలిన అండం బయటికి రావాలి కదా కాబట్టి ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ ఏర్పడడం వల్ల ఆ ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది ఆ పగిలిన అండాన్ని తోసుకుంటూ బయటికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ గర్భాశయం నుంచి విడిపోయి ఆ పగిలిపోయిన అండాన్ని తోసుకుంటూ బయటికి వచ్చేస్తుంది కానీ కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే పగిలిన అండం మాత్రమే పీరియడ్స్ అప్పుడు బయటికి వస్తుందని అనుకుంటారు కానీ ఎండోమెట్రియం లేయర్ కూడా అండాన్ని తోచుకుంటూ బయటికి వచ్చేస్తుంది ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది పూర్తిగా రక్త కణాలతో నిండి ఉంటుంది అందుకే ఇది ఎర్రగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది పీరియడ్స్ అప్పుడు ఆ పగిలిన అండాన్ని తోసుకుంటూ బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా ఇది రక్త కణాలతో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి పీరియడ్స్ అప్పుడు అమ్మాయిలకు బ్లడ్ వస్తుంది ఈ మంత్ పీరియడ్స్ అయ్యాక తర్వాత ఇంకో అండం రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే ఇంకో ఎండోమెట్రియం లేయర్ కూడా ఏర్పడుతుంది సేమ్ ఇలానే ప్రతి నెల సేమ్ ప్రాసెస్తో పీరియడ్స్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే పీరియడ్స్ అప్పుడు కడుపు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అలా ఎందుకంటే ఎండోమెట్రియం లేయర్ గర్భాశయానికి అతుక్కుని ఉంటుంది కదా పీరియడ్స్ అప్పుడు ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ అనేది గర్భాశయం నుంచి విడిపోతుంది కాబట్టి ఈ లేయర్ గర్భాశయం నుంచి వేరైనప్పుడు విపరీతమైన ప్రెజర్ ఉంటుంది దానివల్ల కడుపు నొప్పి వస్తుంది ఇంకా పీరియడ్స్ అప్పుడు అమ్మాయిలు బయటికి వెళ్ళకూడదు ఏ పనులు చేయకూడదు గుళ్లకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు అలా ఎందుకు చెప్తారో తెలుసా ఇది ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు పూర్వం నుంచి వస్తున్నదే కొన్నేళ్ల క్రితం మనం చెట్లను నరికి అడవుల్లో ఇండ్లు కట్టుకుని ఉండేవాళ్ళం అడవులంటే చెప్పాల్సిన పని లేదు అప్పుడు పులులు సింహాలు ఎక్కువగా ఉండేవి కాబట్టి పీరియడ్స్ అప్పుడు ఆ సమయంలో అమ్మాయిలు బయటికి వస్తే రక్తపు వాసాల్ని పసిగట్టి ఆ క్రూర ముఖాలు అటాక్ చేసే అవకాశాలున్నాయి దాంతో అమ్మాయికి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రమాదం కాబట్టి ఆ టైంలో అమ్మాయిలను బయటికి రావద్దని చెప్తూ ఉంటారు కానీ మనలో చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు వీటిని ఆచరిస్తూనే ఉన్నాం అలాగే పీరియడ్స్ టైంలో అమ్మాయిలని ఏ పనులు చేయొద్దని చెప్తారు ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆడవాళ్ళు నాన్ స్టాప్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవారు కాస్త సమయం కూడా నిలకడగా ఉండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి పీరియడ్స్ అప్పుడు రక్తం ఎక్కువగా పోవటం వల్ల వారు నీరసించిపోతారు దాంతో వాళ్ళకి ఆ టైంలో రెస్ట్ ఇచ్చి అన్ని పనులు మగాళ్లే చేసేవాళ్ళు ఇలా మొదలైందే అది ఇది ఇలా రాను రాను పీరియడ్స్ టైంలో అమ్మాయిలు ఏ పనులు చేయకూడదనే ఆచారం మొదలైంది 
ఇంకోటి ఏంటంటే అమ్మాయిలను పీరియడ్స్ టైంలో దేవాలయాలకు వెళ్ళొద్దని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే టెంపుల్స్ అనేది పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తో ఉంటాయి కానీ అమ్మాయి పీరియడ్స్ టైంలో చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే పీరియడ్స్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ఒక ప్రాణంగా మారాల్సింది బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీని నెగిటివ్ ఎనర్జీగా చెప్పుకోవచ్చు టెంపుల్స్ లోని పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీతో తలబడితే ప్రాణానికి ప్రమాదం కాబట్టి పీరియడ్స్ టైంలో అమ్మాయిలని టెంపుల్స్ కి వెళ్ళొద్దని చెప్తూ ఉంటారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే నా బిఎంసి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని